আমরা কি দেখেছিলাম আমাদের দেহের যে খাদ্য উপাদানগুলো প্রয়োজন সেগুলোর জন্য আমাদেরকে সঠিকভাবে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে এবং সঠিকভাবে খাদ্য নির্বাচন করে আমাদেরকে একটা সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে যাতে আমাদের দেহে পুষ্টির কোনো অভাব না হয় এবং ঠিকভাবে পুষ্টি আমরা পাই আচ্ছা তাহলে আমরা দেখবো যে সুষম খাদ্য তালিকা কিভাবে তৈরি করা যায় প্রথমত খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো ব্যক্তিবিশেষের বয়স কর্ম এবং শারীরিক অবস্থা ভেদে যে বিভিন্ন ধরনের হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্য তালিকা দ্বারা প্রস্তুত করতে হবে যেরকম ওই যে বলেছিলাম আগেরবার যে তোমার বয়স কম তোমার এক ধরনের প্রয়োজনীয়তা আরেকজনের বেশি বয়স তার অন্যরকম প্রয়োজনীয়তা আবার ছোট্ট বাচ্চাদের অন্যরকম প্রয়োজনীয়তা আবার কি ধরনের কাজ করে শারীরিক শ্রম করে তার উপর নির্ভর করেও আমাদেরকে খাদ্য তালিকা তালিকাটা প্রস্তুত করতে হবে দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের তাপ মূল্য বা ক্যালোরি তাপ শক্তির পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে যেরকম যে একজন শ্রমিক তার তো দেহে প্রচুর শক্তির দরকার হয় সুতরাং তাকে বেশি পরিমাণ খাবার খেতে হবে আবার যে বসে বসে চিন্তা করে কাজ করে তার হয়তো একটু কম শক্তি দরকার হয় তাকে সেই অনুযায়ী খাবার দিতে হবে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে খাদ্য তালিকাটা তৈরি করতে হবে তারপরে খাদ্য দেহ গঠনের এবং ক্ষয়পূরণের উপযোগী আমি সরবরাহ করতে হবে তার মানে নিয়মিত মাছ মাংস এগুলো খেতে হবে খাদ্যে যত যথোপযুক্ত ভিটামিন খনিজ লবণ এবং পানির উপস্থিতি থাকতে হবে কারণ এগুলো কি আমাদের রোগ প্রতিরোধ করে এবং অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়া সংগঠিত করতে সাহায্য করে বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান ও খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে প্রথম প্রথমে খাদ্যের মূল বিভাগগুলো থেকেই খাদ্য বাছাই করা খাদ্য বাছাইয়ে বৈচিত্র্য থাকে তুমি যদি প্রত্যেক দিন একই জিনিস খেতে থাকো তাহলে তো তোমার খেতে ভালো লাগবে না এবং তখন তোমার খাবারে অরুচি আসতে পারে তখন তুমি ঠিকমতো খাবে না এবং তোমার দেহে পুষ্টির অভাব হবে এ কারণে খাদ্য বাছাইয়ে বৈচিত্র্য থাকা জরুরি এরপরে খাদ্য তালিকা প্রস্তুতির সময় খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে মনে করো যে একজন লোক একটা জিনিস খায় না একটা মাছ খায় না তুমি যদি সেটা তার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দাও তখন তো সে সেটা খাবে না এবং তখন তার পুষ্টির অভাব হবে এরপরে ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির দিক ভেবে খাদ্য তালিকাটা প্রস্তুত করতে হবে মনে করো যে একজনের অনেক টাকা পয়সা তাকে তুমি ঠিক আছে রুই মাছ খেতে দিলে ভালো কথা কিন্তু যার একটু অর্থনৈতিকভাবে কম ভালো অবস্থা না তার কি হবে সে তো রুই মাছ নিয়মিত কিনে খেতে পারবে না সুতরাং তার জন্য অন্যভাবে খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে যেরকম তার খাদ্য তালিকায় ছোটো মাছ তারপরে ডাল এগুলো দিয়ে আমরা এই রুই মাছের অভাবটা পূরণ করতে পারি তখন তার দেহ যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টি থাকবে এবং সে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারবে এরপরে ঋতু ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে মনে করো যে তুমি এমন একটা খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করলে যেখানে তুমি অনেকগুলো আম দিয়ে রেখেছো কিন্তু শীতকালে তো আম পাওয়া যায় না তখন কি তোমার ওই খাদ্য তালিকাটা কোনো কাজে আসবে আসবে না সুতরাং কোন ঋতুতে কি পাওয়া যায় সেটা চিন্তা করেও খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা খাদ্য তালিকা কিভাবে প্রস্তুত করা যায় সেই অনুযায়ী খাদ্য তালিকা তাহলে কী কী থাকতে হবে শক্তিদারও খাবার থাকতে হবে মানে যেগুলো শক্তি দেয় যেরকম তেল ঘি ডিমের কুসুম কলিজা মাখন বাদাম এগুলো কি স্নেহ জাতীয় পদার্থ এগুলো দেহে শক্তি দিবে এরপরে ভাত রুটি চিনি এগুলো শর্করা এগুলো খাদ্য তালিকার মধ্যে থাকতে হবে যাতে তুমি দেহে যথেষ্ট পরিমাণ শর্করা পাও এরপরে ডিমের সাদা অংশ দুধ দুধের তৈরি খাবার মাছ মাংস এগুলো দিয়ে তোমার আমিষের অভাব পূরণ করতে হবে তাহলে এটা গেল আমিষ তারপরে স্নেহ আর হলো শর্করা এই জিনিসগুলো আমাদের খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে এরপরে আর কি কি লাগবে সব ধরনের ডাল মটরশুটি সিমের বিচি বাদাম তারপরে সবুজ হলুদ ও অন্যান্য রঙিন শাক সবজি তারপরে মৌসুমি ফল এগুলো কি করবে আমাদের ভিটামিন তারপরে খনিজ লবণ এগুলোর যে দেহে প্রয়োজন সেই প্রয়োজনগুলো মিটাবে এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পানীয় থাকে সেগুলোও দেহে কাজে আসবে তাছাড়াও আমাদেরকে অতিরিক্ত পানীয় খাওয়া দরকার সেই পানি কারণ আমাদের দেহের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য পানির দরকার তাহলে আমরা কি জানলাম একটা সুষ্ঠু খাদ্য তালিকা কিভাবে তৈরি করা যায় যেই খাদ্য তালিকা মেনে চললে আমরা নিয়মিত এবং ভালোভাবে পুষ্টি পাবো এবং সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারবো